এম এম কায়সার আজকে আমরা কথা বলবো বিপিএল ফাইনাল নিয়ে যে ফাইনালে খেলছে রাজশাহী রয়্যালস এবং খুলনা টাইগার্স রাজশাহী রয়্যালস এবং খুলনা টাইগার্সের এই ফাইনালে কোন দল জিতবে সেটি জানার জন্য আমরা চেষ্টা করব ম্যাচের আগে এখানে যে দর্শকরা মাঠে ঢুকার অপেক্ষা রয়েছেন তাদের সবার কাছ সামনে তাদের মন্তব্য জানার চেষ্টা করব আমাদের সামনে এখন দেখা যাচ্ছে আপনি খুলনার একজন রাসেল তো গত ম্যাচে ভালো খেলেছিল প্রত্যেক ম্যাচে কি রাসেল ভালো খেলবে এই ম্যাচে ভালো খেলবে কারণ বিগত তার ম্যাচ গুলোতে তার এত ভালো পারফর্ম ছিল না সে আজকে ফাইনাল এবং সেই ম্যানের জন্য তার পারফর্ম গুলো জমে রেখেছিল আচ্ছা আপনি রাসেলের কথা বলছেন তাহলে খুলনা টাইগার্স এর কাকে মনে করছেন যে ভালো বা বিপজ্জনক ক্রিকেটার হতে পারে এই ম্যাচে মুশফিকুর রহিম অবশ্যই মুশফিকুর রহিম মুশফিকুর রহিম কেন কেন মুশফিকুর রহিম কেন কারণ সে একজন ডিপেন্ডেবল ব্যাটসম্যান সে জানে একটা বড় ম্যাচে কিভাবে খেলতে হয় ঠিক আছে দর্শক এরকম ভাবে কিন্তু রাজশাহীর পক্ষে যে এরকম ভাবে কথা বলছেন ঠিক সেরকম ভাবে খুলনার সাপোর্টারও কিন্তু রয়েছেন আমরা এখন একজন খুলনার সাপোর্টারকে খুঁজবো একটু হাত তুলেন খুলনার সাপোর্টারকে খুলনার সাপোর্টার উনি মনে করছেন যে খুলনা আজকের এই ম্যাচে জিতবে কেন খুলনা আজকের এই ম্যাচে রাজশাহী রয়্যালসের চেয়ে এগিয়ে থাকছে কোন ক্ষেত্রে খুলনার যেহেতু বোলিং ভালো ছিল মানে আমির ছিল আমির মনে করো যে পারফরমেন্স ভালো ছিল আর সাধারণত বেলিং বেলিং লাইনও ভালো এই জন্য খুলনা খুলনা জিতবে আর কি কিন্তু গত ম্যাচে সবাই বলছেন যে গত ম্যাচের যেভাবে আন্দ্রে রাসেল পারফর্ম করেছেন সেই যদি পঞ্চাশ ভাগ আজকে করতে পারেন তাহলে ট্রফিটা রাজশাহীর না ওরকম নেতা আমিরের বল ভালো ছিল আর কি আমিরের বলের কাছে আসলে ওরকম রাসেল কিছু না এক্ষেত্রে আর ইয়ে আছে মিরাজ আছে মিরাজের ব্যাটিং যদি আছে ভালো হয় আবার ইয়ে আছে তারা নিজেদের মধ্যেই বেশ ভালো একটা উত্তেজনা দেখাচ্ছেন যে কেউ বলছেন যে রাজশাহী জিতবে এবং খুলনা টাইগার্স এর সমর্থকরা বলছেন যে খুলনা জিতবে আমরা পিছন থেকে শুনতে পাচ্ছি একদল বলছেন যে খুলনা একদল বলছেন যে রাজশাহী মাঠের লড়াইটা এরকম জমজমাট হোক সেটি অপেক্ষা করছি আমরা দর্শকদের সাথে একটু আলোচনা করতে চাই যে টিকিট নিয়ে আজকে কিন্তু বেশ কিছু একটু হিকাপ হয়েছে অনেকে কিন্তু টিকিট পাননি এবং অনেক দর্শক কিন্তু মাঠে এসেছিলেন যারা অনেকে কিন্তু টিকিট না কিনে বাসায় চলে যাচ্ছেন যে টেলিভিশনে খেলা দেখবেন একটু জানতে চেষ্টা করি যে আপনি টিকিট কিনেছেন কবে আমি আজকে কিনেছি টিকিট কোথ থেকে কিনেছেন একজনের মাধ্যমে একজনের মাধ্যমে মানে আপনি কাউন্টার থেকে টিকিট কেনেন তার মানে কাউন্টারে নাই বলে দিতে সরাসরি তার মানে আপনি বেশি দামে টিকিট কিনেছেন কিছু করার নাই তো কাউন্টার বলে টিকিট নাই আপনার এই টিকিট 700 টিকিট আমি 1000 দিয়ে নিয়েছি 700 টাকা দামে টিকিট 1000 টাকা দিয়ে আমি রাজশাহী থেকে এসেছি আমার তো খেলা দেখা লাগবে টাকাটা পরে সাবজেক্ট আচ্ছা আচ্ছা রাজশাহী থেকে আমার 5000 হলে আমি আজকে কাটতে রাজি থাকতাম কারণ আমি এত টাকা খরচ করে রাজশাহী থেকে এসেছি রাজশাহীর সন্তান আমি জি কত আমাকে বেশি দিয়ে কিনা লাগবে নিশ্চয় এবং রাজশাহীর পারফরম্যান্সে নিশ্চয় আপনি সন্তুষ্ট অবশ্যই সন্তুষ্ট মানে কি কথা মানে রাজশাহী এমন একটা টিম তার সম্বন্ধে ধারণা করাই মুশকিল এক ম্যাচ খারাপ এক ম্যাচ ভালো এবং এগেনেস্ট টিমরাও মানে টেনশনের মধ্যে থাকে সে হচ্ছে কেমন খেলবে কি পারফরমেন্স করবে আপনি এত দূর থেকে এসেছেন তারপরেও একটা দুঃসংবাদ আপনাকে না দিয়ে পারছি না দেওয়াটা যদিও উচিত হচ্ছে কিনা আমি জানি না কারণটা হলো যে রাজশাহীর আগে ফাইনালে খেলেছিল এবং সেই ফাইনালে রাজশাহী কিন্তু হেরেছিল অবশ্যই হারা থেকে তো মানে জ্ঞান অর্জন হয় অভিজ্ঞতা আসে অবশ্যই এটা আমি মনে করি রাজশাহী হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা অর্জন করে ফেলেছে তাই জি তো ইনশাল্লাহ জিতব ইনশাল্লাহ আজকে আচ্ছা রাজশাহীর সাপোর্ট দর্শক বলছিলেন তিনি এসেছেন রাজশাহী থেকে শুধু রাজশাহী থেকে এসেছিলেন এবং আজকে টিকিট তিনি কিনেছেন কিন্তু ব্ল্যাক মার্কেটে টিকিট কিনেছেন সাতশো টাকা দামের টিকিট তিনি বারোশো টাকা দামের কিনেছেন এবং তিনি বলছেন যে যেহেতু তিনি রাজশাহী থেকে এসেছেন তার দলকে সাপোর্ট দিতে এসেছেন মাঠে অবশ্যই তাকে ঢুকতে হবে তো আমার মনে হয় যে টিকিটের প্রক্রিয়াটা যদি ক্রিকেট বোর্ড আর একটু সুন্দর এবং সফিস্টিকেটেড কায়দা করতে পারত তাহলে এই যে দর্শকরা আজকে মাঠে এসেছিলেন তারা অনেকে ফিরে গিয়েছেন খেলার দেখতে না পেরে সো সেটি হয়তো তারা সেই মনের দুঃখটা পেতেন না সো নেক্সট পরবর্তীতে যে বিপিএল যেটি হবে সেই বিপিএলে অন্তত যে দর্শকরা খেলা দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন বা তারা যেন টিকিট খুব ভালোভাবে পান সেই ব্যবস্থা যেন ক্রিকেট বোর্ড করে সেই অপেক্ষায় রয়েছি আমরা সেই আশায় থেকে কিন্তু আজকের এই লাইফ ফেসবুক লাইভটা শেষ করছি আমরা এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষা করছি যেন ফাইনালটা দর্শকদের মন জড়িয়ে যাওয়ার মতো একটা ফাইনাল হয়